сейчас, я бы так сказал, счастлив, что нам говорят, что у нас все тысячи лет истории есть, да? Государственности. Как вам нравится это? Мне, например, не нравится. Тысячелетие с лишним правлением династии Рюриков, да, это можно назвать так, но не более того. Дальше, вот смотрите, что забавно. Как пытаются преподнести. Об Александре Невском слышали все? Пока еще все слышали, даже молодые, да? Ну надо же, даже слышали, и молодые слышали. Серьезно? Еще остались в школах? Еще говорят о Александре Невском, да? Ну надо же, да, еще и говорить об этом. Удивительно, как же допустили такую оплошность. Еще не убрали это. Так, извините, помните, как в современной интерпретации преподносит, что Александр Невский то призывает, то выгоняет новгородцы. То, извините, дадут ногу по одному месту, потом говорят, милый ты мой, иди обратно. Потом опять дают, потом опять приглашают. Извините, пошло бы он, если бы дали под одно место ногой обратно, а? А почему такое сделали? Им факты есть? Надо же как-то объяснить. Надо же прийти за уши все, что нужно. Так очень просто. Потому что в Новгородском княжестве в то время еще существовали традиции наших предков, по согласно которым было два князя. Мирской князь и мирской, военный князь. Когда было мирное время, правил мирской князь. А когда приходила ну, беда, гроза, угроза нападения врагов, то приглашали на правление военного князя, которого ими называли еще ханом, в принципе. И потом, помните, там писал, Александр Невский выгоняли, куда он ехал? В ставку хана ехал, да? В Орду ехал. И вот там очень любит. Да он и был главным в Орде в то время. Он и был сам тем ханом. Просто хан это, кажется, его другой военный титул в то время был. Не более того. И если посмотреть с этой точки зрения, то абсурдность того, что его пинали ногой, потом опять приглашали, и что он соглашался, исчезает. Тогда все становится на свои места. Когда было мирное время, правил мирской князь, который занимался делами житевыми, бытейскими такими. Когда приходило время военное, здесь действительно нужен опыт был военный, профессионального война. Каковым был Александр Невский? И он приходил и разбил врагов. Не правда ли, по-другому совершенно выглядит событие, которое, казалось бы, очевидно, если брать не идиотическую систему представления, которую нам навязывают, а то, что на самом деле было. Но вот как вы скажете после всего этого, можно ли спокойно смотреть, как нам с вами пытаются навязывать черти знает что? Понимаете, у других народов их, в кавычках, история, как древнего Рима, которого никогда не было, между прочим, придумали Ромула и Рема, которого, которых воспитала капиталистская волчица выкрывным молоком, да? А как вот я уже приводил, что на античных картах средних веков, которые рисовали в то время картографы, древнего Рима, Римской империи вообще не упоминается, нет такой территории. Хотя Византийскую империю уже отражают. То есть эта карта не, менее, не ранее 4-5 века нашей эры, потому что Византийская империя возникла именно в 4 веке нашей эры. Только не, не раньше 4 века эта античная Европа карта была отражена. Но хотя Рим есть, город и так далее. И самое забавное, что оконфузили сами итальянцы, исследовали капиталистскую волчицу и обнаружили, что она была создана в 15 веке, сделана статуя. Да и все книги написаны, напечатаны. Я уже приводил, я еще раз пройдусь, потому что ну, вот такого идиотизма и такого степени оболвания людей мне просто до чего людей считают идиотами. Я просто удивляюсь, потому что когда разбирался вопрос еще в Штатах, когда находился, был момент там передачи по поводу гибели Помпей, которые якобы в 1979 году на Шеры были засыпаны пеплом и везувием. Помните, да? Слышали кто-то? Еще помните, да? Тоже еще изучали молодые люди. Старшее поколение, я знаю, изучали. Ну, помните эту историю, да? И что же оказывается? И там в передаче показывается пример. Там был адмирал римский, как оказалось, и был его племянник, который был свидетелем этих событий. И этот племянник вел дневник и описывал все 
события. Потом, когда он вернулся с места событий, трагедии, как вот наши МЧС возвращаются, да? Взял, вытащил свои дневники и напечатал их. И показывает книжку. Издан типографским способом. Ну, латинистичным. Все, довольно-таки хорошее уже. И обрезано к ней хорошо, и печать довольно качественная. И приводит, выделяет там еще ярко, э, так сказать, фразы, описывая, как он описывал события гибели Помпей. И вы знаете, все американцы скушали. Я вот теперь думаю, с той системой образования, которую нам пытаются навязать, скоро и наши все скушают. Дети, по крайней мере. Пояснять нужно? Напомню, кто не знает. Бумагу придумали в Испании в XI веке только лишь. Не в 79 году. Следующее. Первые книги стали печатать в 15 веке. Теперь вопрос. Каким образом в 70 году нашей эры ну, если он, допустим, 70 е событие, он напечатает через 2-3 года. Ну, в 80-м, 85 м году, ну, в 100 не знаю, может, он прожил 300 лет, и сколько там, 200 лет, и сколько там, и напечатал перед своей смертью. Появилась бумага и печатные книги, типографии, которые печатали книги. Ну, абсурд такой, что удивляешься просто-напросто, если к тому же существует еще там водопровод показывают, который построен в 16 веке, начало 16 века инженерам итальянским, которые все известны и так далее, которые живут в 16 веке, и пишут, что водопровод инженера такого-то, который жил в 16 веке, а город был засыпан в 79 году нашей эры, за 15 веков до того. А? Хорошо водопровод построил? Вот в нашем уме, в нашем не могут построить по нормальным дорогам, а тут увел, умудрился проложить водопровод по засыпанным слоям толще и магмы, город, и так, что подвел каждому дому, и что все прекрасно, идеально, тютелька в тютелька. Вот, вот мастера были, да? И главное, что ни слой магмы, ни пепла не пошевелился, ни, 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 ничего не, это самое, не поврежден был. И что самое интересное, открыли там фрески и мозаики, и на одной из фресок, которую показывают, если видят, копия картины Рафаэля «Три грации». Тютелька в тютелька, только мозаикой выложены. Камушки, знаете, мозаики, да? Оказывается, это Рафаэль, когда писал свою картину «Три грации», он, видно, обладал ясновидением. Он посмотрел сквозь толщу магмы и пепла, все засыпано, и увидел на стене вот эту картину «Три грации». И взял, скопировал. А чего молчите? Вы не согласны с такой версией? Но в том-то... Так вот, извините, вот это банальные вещи называются великой историей прошлого мира, которую навязывают всему миру и навязали. И навязывают нам с вами теперь. И мы должны смиренно смотреть, хотя у нас действительно есть реальная история, прошлое, точнее, которая подтверждена фактами, и таких и так мало, что есть и другие артефакты, и подтверждающие, надеюсь, скоро вскроется еще гораздо больше их, потому что боятся, что что-то будет открыто, потому что много уничтожалось, продолжает уничтожаться. И карты картографа тоже, это по славянску средних веков, это фикции, зато 20 века, отражающие те времена, идеальная правда, абсолютная правда. Они сейчас в 20-21 веке лучше знают, какие были территории, государства в 14-15 веках, там, например, в 16 веках, потому что они там были. Да, кстати, по поводу, там были. Вот, получил одно письмо, где один человек пишет, вот, вы же пишете в своей автобиографии, что вот вы, типа, по просьбе там костюмеров просмотрели детальные наряды, средних веков во Франции и так далее, казалось очень точно, потом подтвердилось все. Вот почему вы...